Die van de Kerkhof en Poort Piet Karadiel. Het goed verdedigend werk daar van een aantal Nederlanders tegelijk. Arie Haan. Dat kan niet. Rensenbrink zag er niets in. Velasquez. Borniante met Boortvliet. Wim Jansen en Willy van de Kerkhof. Krol. De nee van de Kerkhof. Goeie bal van Krol. Niemand is er voorin alleen. Dus ook al was die voorzet voor de nee van de Kerkhof goed geweest, dan nog had het iets opgeleverd. En dit is dan de helft van de Peru, ook al gezien zijn prestaties tegen Schotland, Kiroga. De Argentijn, die tot Spiruaan is genaturaliseerd, weet in verband met het feit dat hij zo goed, een, uh, zo goed is in het doel verdedigen. Ernst Appel heeft daar overigens weer niets mee te maken, maar hij is wel trainer van Nederland. Hier in beeld. Remsen Brink, Subir kan daar niet op lopen. Aan de andere kant kan het gevaarlijk zijn. Nee, Subir onderbrak goed. Rijsberg. Subier. Wim Subier. Doeltrap. Willy van de Kerkhof. Deze gaat diep. Het is weer breed. Zoals de bal wordt gegeven. Haan. Nu dan. Brink. Wil wel omhoog. Krijgt ook nog een kans. Brink met Kiroga. Nederland dus met 10 man bij het nemen van deze vrije trap. Daar was Rensebrink. Kiroga, net aan. Ja, dat is erg rustig zo. En dan moet je jagen op de bal, wil je zelf balbezit krijgen. Boudiante. Jongbloed, goed. Van de Kerkhof, Willy. Leeskens. Rijsberg. Dat is goed. Rijsbergen. Dat is eindelijk zo'n combinatie zoals je die graag wilt zien. Het vlot was een uh, schot van deze Wim Rijsberg. Haan deed mee. Rensenbrink deed mee. En daar is dan dat schot. Kiroga was er ook goed. Reppen. Haan. Richting Obritas. Het is maar wie het eerste de schouder duw geeft. Obritas deed het, maar Subi kon toch de bal spelen. Krol. Willy van de Kerkhof. Rijsberg. Krol. Willy van de Kerkhof. Rijsberg. Ja, het is moeilijk voetballen tegen die ploeg van een, uh, vooral op afwachters. Van mensen die staan te kijken, die het spelletje in de breedte dringen. En dan moet je daar als Nederland zelf opeens doorheen kunnen komen door in de diepte te gaan. Maar wie durft dat aan? Wie heeft de opening in huis? Krol. Daar is de poging, richting Neeskens. Daar is Rep. Neeskens. Poortvliet. Aan. En rust bij Peru achter. Benzebrink. Hij lijkt me meer aan het zwerven dan voor rust. Willy van de Kerkhof. Jansen. Rep. Deeskens. Renzebrink. Goed, Rob Renzebrink. En ook goed, Kiroga. En Neeskens geblesseerd opnieuw in het strafschopgebied. Hier de herhaling waarbij er ook tevens blijkt dat Neeskens daar eh, rechts boven een tik heeft gekregen. Neeskens ligt er nog steeds krimpend van de pijn terwijl het spel verder gaat.
Rep. Die trapt de bal nu uit. Op het moment overigens ook dat Prokop uh, daar al afloopt. Johan Neeskens heeft duidelijk een tik gekregen. Het is Kiroga die nu uh, tenminste probeert te helpen. Maar het kwaad is al aangericht. langs de lijn. Met aanwijzingen voor zijn middenveld. Terwijl er voorlopig nog veel belangstelling uitgaat naar Neeskens. Terwijl ook langs de zijlijn blijkt dat Dick Nanninga zich warm loopt. Dit is uh, zo tiel. Dus mogelijkerwijs toch ook uh, alsnog gaat worden ingebracht in de proef van Peru straks. Daar gaat Neeskens vanaf het veld. Door doelman Kiroga. Nou, dit is inderdaad zo tiel. Aan. Van de Kerkhof. Jansen. Rensenbrink. Haan, Rensenbrink, toch maar schieten. Rob Rensenbrink en Kiroga. Haan, van de Kerkhof. Nanninga, Klim. Daar is hij. En iedereen kent hem nu. Maar Prokop ook, want die geeft een vrije trap tegen. Kiroga is geblesseerd. Kijk. Nanninga klimt. En Kiroga verwacht het helemaal niet en raakt geblesseerd op het moment dat beide hier op de grond vallen. Bonjante. Nog altijd dus. Obritas. Steun, dus gaat hij zelf hard en krijgt een arm van Zuur hier. Vrije trap Peru. 